Im Josephinischen Katasterplan von 1785, Kaiser Franz Josef, standen die Weingärten im Besitz der Pfarrgild Trautmannsdorf. Mein Vater hat 1990 bis 1995 die Weingärten erworben und legte eine komplett neue Anlage an. Ich glaube nicht so, wenn ihr. Den haben wir alles verjüngt. Muskateller. Im Jahr 1999 habe ich die ersten Stöcke angesetzt. Aber schauen Sie, was für ein Trieb das man. Hau ja. Mhm. Was für einen schönen Trieb. Klimatisch macht sich in der Region Vulkanen Steiermark der Übergang also vom heißen, trockenen, vulkanischen bis zum feuchtwarmen Mittelmeerklima stark bemerkbar. Das sind die Einflüsse von Ungarn herauf und von der Adria herüber. Wir bemühen uns ganzjährig wirklich um diese Weinstöcke. Mein Vater ist da tagtäglich im Weingarten und ihm liegt besonders am Herzen der gelbe Muscadella. So auch der Morillon, den man heute schon verkostet haben und gelesen haben, wie auch der Weißburgunder, eine Spezialität hier in diesem Weingarten. Aber auch Rotweine wie der Pinot Noir, der Blaue Zweigelt und andere Sorten finden hier ein hervorragendes Terroir. Probier mal. Wunderbar. Weil und Golf, eine wunderbare Symbiose, ein tolles Lebensgefühl. Das sind Genussmenschen und Kulturliebhaber im Kulturland Österreich mit einer wunderbaren Weinkultur. Also der Junke ist sehr wichtig für uns, es ist einer der Botschafter vom neuen Jahr und die Abfüllung findet so statt, dass zuerst die Flaschen raufgestellt werden, die Flaschen werden sterilisiert, dann kommen sie zur Abfüllung, dann werden sie vollgefüllt mit den Junker oder mit den jungen Wein, dann werden sie verschlossen mit dem Schraubverschluss, das ist sicher der beste Verschluss in diesem Segment, weil er schnell getrunken wird, dann wird er außen gereinigt 
und dann kommt er direkt zur Etikettierung und zur Verpackung. Was bei ihm sicher sehr wichtig ist, ist Muscadella, der wird 24 Stunden auf der Maische gelagert, das heißt die, die Trauben werden von den Kämmen entfernt, die werden gequetscht und liegen im eigenen, in der eigenen Schale, damit sich die Frucht und die Extrakte auslaugen und dadurch bringen sie im Wein auch mehr Fülle und, und mehr Frucht heraus. Zum anderen natürlich die lange Lagerzeit im Dank, das ist sechs Monate im Stahldank ausgebaut und dadurch bringe ich das sehr präzise und sehr genau auf den Punkt. Und vom Peter ist der Wein hier, ist im Tank 16 gelagert bei uns, der ist gerade im letzten Drittel der Gärung, also er ist fast fertig, der ganze Zucker ist zu Alkohol umgewandelt und er beginnt jetzt für die nächsten sechs Monate die Reifung am Tank und wird dann im Februar, März so herum abgefüllt und in die Flasche gebracht. Pinot Noir, Blauburgunder, ein wesentlicher Bestandteil unseres Vino Santos. Gekeldert im Cuvée-Verfahren mit Merlot, Pinot Noir und Zweigel. Der Rebschnitt, das sind verschiedene Schnitte. Das ist der Kartonschnitt. Da bleiben immer sechs, sieben äh, mit der Rebe wird abgeschnitten und die treiben aus. Man lässt zwei Reben dran und der eine kommt dann später weg. Das haben wir die beste Qualität, was ein Pinot bieten kann. Musik